Bohaterem zbiorowym tego spotkania będzie pokolenie, które ciśnięto w piekło wojny. Pokolenie utracone dosłownie, bo to są ludzie, to są talenty kiełkujące i w rozkwicie, które przesypano ziemią na prowizorycznych cmentarzykach i symbolicznie, bo nawet jeśli przeżyli, nawet jeśli wrócili do domu nieokaleczeni fizycznie, to jednak zostali zarażeni tą wojną. Można na to patrzeć dwojako. Przez pryzmat tych ludzi, jednostek wybitnych, które utraciliśmy, jak na przykład Baczyńskiego i wielu, wielu innych twórców z jego pokolenia, a można szerzej patrzeć w perspektywie takiej ogólnej, co Polska straciła, jaką grupę społeczną Polska straciła. Ja powiem tylko tyle, że to była wyrwa, która praktycznie rzecz biorąc nie została zasypana, jeżeli się tak patrzy, bo jeżeli przed wojną, jeszcze raz podkreślę, 1% ludzi miało wyższe wykształcenie, to było około 340 tysięcy. To po wojnie tych ludzi, licząc z małą maturą, było raptem 300 tysięcy. Po wojnie w wyniku utraty tego potencjału ludzkiego, tego olbrzymiego kapitału kulturowego, praktycznie rzecz biorąc nie mogliśmy tego odrobić i dlatego to jest utracone raz na zawsze pokolenie, bez możliwości tych strat wojennych odpracowania. Myślę, że na przykład... Brak kultury politycznej jest tego przejawem. Jeżeli pani porówna zachowania polityków, ale także dyplomatów, także luminarzy, organizatorów kultury i organizatorów nauki i porówna pani to z zachowaniem wcześniejszych pokoleń, tych właśnie sprzed katastrofy, to dojdzie pani do wniosku, że to nie jest tylko kwestia innej jakości wykształcenia i kindersztuby. Jest to po prostu utrata możliwości przejęcia sztafety. Zawsze było tak, że młodszy uczyli się dobrych i złych rzeczy od starszych. I to było naturalne, naturalne zjawisko. A kiedy nie ma od kogo przejąć, to się domyślamy, częstokroć źle, albo wymyślamy zazwyczaj błędnie. 